nasa studio po natin si Dennis Caspe. Nais niyang makausap ang kanyang misis na lumayas dahil ayaw nitong tumira sa isang bahay kasama ang kanyang mga anak sa unang asawa. Sir Dennis, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. <laughs> malungkot na malungkot si Sir Dennis, hindi kita masisisi. Uh, Nasaan po si misis? Hindi ko nga po Lakit alam. Po sa mikropono siya. Hindi nyo alam? Lumaya si misis at may karelasyon ng iba. Aywan po, di ko rin po alam. Hindi mo rin alam? Walang kaalam-alam si sir. Lagi po nasa trabaho. Anong trabaho niya? Ako po, nagtitinda ng taho. Pag-uwi ko po ng bahay, lagi tutulog po ako agad eh. Ma'am Jessa Caspe, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Madam, andito po si Sir Dennis. Naiyak po siya bakit ito kayo lumayas at sumaman ako kayo sa ibang lalaki? Hindi po. Nasaan po kayo, ma'am? Nagtatrabaho po ako ngayon. Sige, sir, kausapin mo siya. Tanungin mo siya. B, ano bang plano mo? Di ba nag-usap na tayo? Sabi mo okay sa'yo. Ano ba yan? Di ba sabi ko sa'yo, o oh, sige, walang problema. Ang sa akin lang naman, ipakita mo yung bata. Ayaw mo naman ipakita sa akin. Nagtatago ka, hindi mo naman sabihin kung saan kayong lugar. Ayaw mo na mapuntahan kita. Kaya minsan kung ano-ano na lang tuloy yung iniisip ko, minsan naisip ko na baka may asawa ka na kaya ayaw mo magpakita. Jessa, nasaan ka ngayon? Ma'am? Ha, nandito po kami sa Pasig. Saan po sa Pasig? Sa, nagsabi po kasi yung tito ko na hindi po pwedeng sabihin eh. Sige po, saan po kayo nagtatrabaho ma'am? Dito po sa mall. Anong mall po? Lianas po. Ano po ang trabaho nyo dyan? Sales lady, waitress, janitress, Sales SG? Po. Sales lady. Opo. Anong pangalan po ng tindahan? Kasi baka makapunta ako dyan, bibili ako ng mga paninda nyo. Nandito lang po yung sa ilalim sa first floor po. Anong pangalan kaya ma'am para makapunta ako dyan mamaya may ng konti at mamimili ako para sa mga staff ko ng mga damit? Ay, hindi po ito mga damit eh, mga cellphone po. Anong pangalan po? Ayun, okay, pwede yan. Kasi yung mga cellphone ko medyo sira-sira na rin. Anong pangalan po yung pare-pera ng cellphone? Ay ka po. Anong oras na schedule nyo dyan, ma'am? Kasi gusto ko, eh, sa'yo ako bibili para sa'yo mapupunta yung komisyon. Bibili ako ng mga cellphone at mga magpapare-pera ko ng pagkarami-raming cellphone. Open na po ito ng ano, 7 a.m. po. 7 a.m. hanggang? 8 p.m. po. Bukas po nandyan kayo, ma'am, kapag bibili ako ng cellphone. Opo. O, oh, sige ha. Pupunta kami dyan bukas. For the meantime, usap muna kayo ni Mr. Ayusin nyo muna itong problema. Okay, sir, kausapin mo si Mrs. Be. Nakasamabotis mo. Be. Ang ano? gusto ko lang naman magyari, mangyari. Mag-usap tayo ng personal para kung ano ba talaga ang plano natin sa bata. Alam mo naman yun eh. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Wala akong kasalanan. Pero hindi mo ako pinakikinggan. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ba? Hindi ko kukunin yung bata kung ano nga ang gusto hindi mo. Hindi siya aalagaan ng maayos. Kasi nung kinuha mo sa akin, pinaalaga mo lang sa nanay mo. Alam mo yung dahilan ko kung bakit umalis ako. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, di ba, sabi ng ate mo, kung talagang disidido ako na mabuong pamilya natin, sumunod ako ng Maynila. Dahil ang problema mo daw yung dalawang anak ko tapos yung mga magulang ko. Kaya yun, umalis na ako, sumunod ako rito. Tapos di ka naman magpakita sa akin. Alam ko naman kasi na hindi mo sila kayang iwan. Oh. Kasi pamilya mo sila. Ano hindi ka naman ako? Hindi kayang iwan, ba't nandito na nga ako? Madam, anong dahilan bakit ho kayo nagkakaganito? Ma'am. Kasi po, hindi siya naniniwala sa akin sa mga ginagawa ng magulang niya. Ano po yun? Ano yung mga ginagawa ng mga magulang niya na sinusumbong mo sa kanya tayo niya maniwala? Ma'am. Isa po kasi minumura ako. Tapos naririnig po ng bata. Tapos po, pinuturuan pa po magpinungaling sa akin yung mga anak niya. Bakit po kayo minumura ng kanyang parents? Ayaw niya po siguro sa akin. 22 years old po kayo, ano? Ilan taong kayo, Sir Dennis? Ah, uh, sir, kahit sino siguro ang babae, hindi sa kinakampiyan ko siya, sir, ha? Kapag uh, nakikialam na yung Bienan, doon nagkakaproblema. Nakikitira ba kayo sa... Hindi po, may sariling Pero... bahay po kami. So, bakit siya minumura doon ng nanay mo? Kasi pag wala ko, yung mga bata, sinasaktan niya. Minsan pinag-uuntog yung ulo, yung dalawang, tapos iniuntog sa dingding. Eh, ako ayoko naman ng gulo. Eh, ma'am, tama lang na mumurahin kayo. Buti nga, mura lang kaysa naman makalabuso kayo, ma'am. Nanguuntog kayo ng ulo ng mga bata. Hindi Minsan po, po inaambahan pa ng kasi ano, po, yun po, ita. Kasi yung sabi ng lola Kaya niya. Yung... Lola, yung siyempre bilang isang Siyempre lola, po, masakit natural lang po yun. Sa kanila maniniwala si Dennis. Ma, pero ma'am, karapatan po ng isang magulan na disiplinahin yung kanyang mga anak. Ano po? Nang isang nanay o na isang tatay na magdisiplina sa anak niya. Pero foul na po yung kung yung ulo ng mga bata o untog-untogin mo sa dingding as part of the discipline. Kahit po magtanong kayo dun sa mga kapitbahay namin sa Samar, hindi po yan totoo. Kasi po yan po kasi yung pinagkakalat ng nanay niya eh. Hindi kaya, Sir Dennis, na itong nanay mo 
hindi lang boto rito kay Jessa dahil sa edad nyo ma- malaking diferensya. Give it to her naman. Kasi siya naman inasawa mo, di ba? So, e, dapat siya pakikisamahan mo. Kaya nga P- po. Pwede eh. ba, kung halimbawa magkabalikan kayo ni Ma'am Jessa, lumayo na kayo at sabihin niyo po sa mga magulang nyo, sa nanay mo lalo na, huwag na makialam, okay lang? Yun nga po, kaya nga po ako sumunod dito eh, para hindi na muwi sa amin. Okay, Iwan. sige. Ma'am Jessa, kung may gagaranti ko sa'yo na ito pong nanay ni Dennis, hindi na po may kialam sa inyo, babalik ka na? Ako pong gagawa ng remedyo, ma'am. Kukunan ko kayo ng uh, ibang tirahan kung wala pa kayong tirahan ngayon. Alang-alam po sa mga bata, okay lang sa'yo, Ma'am Jessa? Hello po? Tawagin niyo ulit, naputol. So, sir, naibanggit niya na pala sa'yo noong pa na yung nanay mo nakikialam. Uh-huh. Ano pong nang ginawa niyong aksyon? Isabi ko lang ho sa kanya na bigyan mo lang ng pagkakataon, hindi naman ganun ka ako. Hindi, anong pong naging aksyon niyo nung sinabi niya na yung nanay mo minumura siya? Sabi ko, hayaan mo lang ka ako at ako nakakumbahala gumawa ng paraan yan. Sorry, eh, Sarah. Wrong, mistake, error, eh, mali. Pag ganun, sasabihin mo yung nanay mo. Yun nga po, siya sabihin. Hindi mo sabihin sa kanya, ako nang bala. Sasabihin mo, nai, huwag mong pakialaman itong relationship namin. Huwag mo minumura yung misis ko. Kung meron kang issue sa misis ko, tayo nila mag-usap. Huwag kang makiusap sa misis ko. That once na tumawid ka dun sa linya na ilalagay mo, which is yung ngang, maglatag ka po ng regulasyon, krinos yan ng mami mo, then may problema mami mo. Alam mo ba, sir, karamihan sa paghiwalay ng mag-asawa, nag-aaway-aaway ng mag-asawa dahil sa mga biyanan? Oh, so dito mukhang meron dahilan kung bakit magsama ang loob tong si Mrs. dahil palagi rin siya minumura ni mama mo. Sir, ako ang gagawa ng remedyo. Si nanay ba nakikita na sa bahay mo? Hindi po. May magkapit-bahay lang po kami. Ano ba tong bahay tinitinan niyo? Sa amin po. Sarili po namin. Pag-aari niyo? Opo. Okay. Pupunta tayo sa barangay. Sa harap ni chairman. Kakausapin po namin tong mama niyo. At sasabihin natin huwag na makialam. Dahil kapag oras na makialam siya, pwede siyang makasuhan. Okay lang sa'yo? Opo. Bigyan natin ng warning si mami mo. And then bukas, sir, total meron naman ako address. Punta natin doon sa tindahan. Doon, dali natin sa barangay yung kaso nyo. Alam ko na yun, no? Uh, Aika, cellphone, repair sa Iliana Supermarket. First floor. Yun lang po naman ang ano ko. Hindi nga, kaya pupunta tayo doon. Pagkatapos doon, to, 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 to barangay, okay? Pag-ayusin ko kayo. Isasama po yung makayos. mga magulang ko. Sa barangay. Nandun yung magulang mo, pero pagpunta sa tindahan, wag. Pagdating sa barangay, pipirma si nanay mo na hindi na siya makialam, hindi siya magmumura. Ano nga po, nasa summer yung mga magulang ko. Galing pa ho ako sa summer. Ah, summer ka pa? Opo. Ibig sabihin doon, si ma'am, nandito ay nakatira. Oh, hindi, ho. nung atris lang ho, umalis din yan. Kaya ah, so, sinundan ko ho agad. Sige, pabasaya ko kayo papawin na summer. Okay sa'yo yun? Eh, hindi na po kami babalik. Pag gusto niya magsama ulit kami. Dito wow, na po. Wow, sweet mo naman. Tapos na problema. Yun na, okay na. Saan ka nakatira dito? Sa pinsan ko po. Stansa. Kuna ko kayo ng bahay na matitirahan. Kayo po. Bahala, Upa muna kayo. Ma'am Jessa. Yes po. Nangako po si Mr. Caspe, hindi na ro kayo uuwi doon para hindi naman gugulo si nanay niya at hindi na magkikialam. Pagsasabihan po namin na huwag na kayo pakialaman at huwag na kayo murahin. Okay ba sa'yo na masumama na ulit kayo dito? Magsama kayo sa Manila? Hindi ko na po talaga kaya eh. Bakit, ma'am? Kasi alam ko naman po kasi yung ugali niya eh. Pag sinabi yan ng nanay niya na umuwi, uuwi po yan. Ma'am, sandali lang. Hindi pa narinig yung parik ni Sir Dennis. Sir Dennis, paano pag sinabi ng mama niya mo, Hoy, uwi ka na rito, bonjing. Ano sagutin mo kay mama? Hindi po. Pipiliin ko po yung pamilya ko. Sweet. Alang-alang po sa anak ko. Sabi mo sa kanya, laksan mo. Be, maniwala ka naman sa akin. Totoo siya sabi ko. Kahit hanggang sa uling sandali ko, hindi ko makita mga magulang ko. Basta kayo makasama ko, okay lang sa akin yun. Narinig mo yan, ma'am? Pipiliin ka raw niya, hindi yung nanay niya. Yung nasasabi lang niya po yan ngayon kasi nga, nandito ako malayo. Ma'am, ako na nga po ang nagsasabi sa inyo na imomonitor ko po yung pagsasama ninyo. Sisiguraduhin ko na tutupad sa usapan itong si uh, Sir Dennis at magpapabarangkay tayo di sa Maynila. Magkaroon ng kasulatan. Na kapag yung nanay niya tumawag, ikaw ang pipiliin at sasabihin niya sa nanay niya na huwag makialam. Kapag yung nanay niya tumawag pa for the second time, kakasuhan natin sa pakikialam. Okay? Pwede naman yun eh. Ayoko na rin po na, kasi ng gulo eh. Ma'am, walang gulo doon. Katahimikan eh. Katahimikan na nga ma'am, eh, dahil wala na kayo doon sa probinsya eh. Dito na kayo sa Maynila, hindi na kayo uwi. Dito na kayo at yung nanay niya, wala na, hindi na problema. Wala na sa eksena. Okay sa'yo? Ayoko. Ayoko po talaga na. O baka naman ma'am, eh, meron ka ng iba. Meron po nakikita ko po sa Facebook may... Patay tayo dyan. Yun naman po lagi siya sabi sa akin ng mga tao eh. Eh Pero kasi ma'am, ma'am, sabi na ma'am, wala na pakialam yung nanay. Pero sa oras na malaman namin na ikaw ay meron ng iba, ako ang makikialam. Okay po. Okay Kapag ako po. makikialam, abay siguraduhin ko kung talagang totoo meron ka ibang lalaki, may kalalagyan ka. Okay ba? Okay po. Pero wala ka pa talaga? Wala po talaga. Eh anong pangalan ng uh, lalaki na niligaw sa'yo? Sino po? 
Yung palagi na laki na nakikita sa social media na pumuporma-porma, ano, ano ang pangalan nun? Palayaw lang. Mas kina, gusto mo, initial na lang. Hindi ko po alam. Initial nga lang hinihingi ko, ma'am. Hindi ko na hinihingi buong pangalan. Ano bang letter initial niya? Sino po ba? Sino po ba siya sabi niya? Kasi wala naman po yung Facebook eh. Kasi ka- kahit yung mga kapatid niya, naggagawa-gawa rin ng kwento eh. Eh sino yung naliligaw sa'yo na nasabi mo doon sa isang tropa mo? Sino po ba yun? Hindi ko Henry po alam. Ha? Henry? Henry? Oh. Wala po akong friend na Henry. In relationship po ha? sa Facebook. Ah, Henry. nakalagay raw in a relationship sa Facebook. Oh, eh sino in a relationship mo sa Facebook account mo? Naku po, yung amin pa po yun. Ay, kayong dalawa pa. Single, single yung amin po pa yung po yun. Yun po yung ginawa ko nung last year pa. Eh sino si Marlon? Marlon, di ko po yung kilala. Kahit po, tingnan niyo yung Facebook ko. Si Jerry? Hindi rin po. Si Tom? Hindi rin po. Si Mark? Hindi rin po. Si Raul? Hindi rin po. Hindi ko naman po yung mga kilala. Si Makmak? Hindi rin po. Yung mga friends ko po sa Facebook ko, yung mga pinsan ko. Okay, sino yung mga friends mo sa Facebook na hindi mo pinsan? Anong pangalan? Ah, ku- an- an- hindi ko po yung kasi mga kilala din eh. Oh, friends mo, hindi mo kilala. Nag-unfriend lang sa akin eh. Anong pangalan? Si Ruel? Ito yung Facebook. Si Ariel po. Ariel. Yun yung kaibigan mo si Ariel. Opo. Ilang beses na kayo nakikita ni Ariel? Hindi po kami nagkikita. Ano lang, chat-chat lang kayo ni Ariel? Facebook lang po yun. Pag okay. Pag nagpo-post. Oo. Ano sinasabi ni Ariel sa'yo, ma'am? Wala naman po. Sino mas okay sa'yo? Si Ariel o si Dennis? Wala po. Sir, ganito na Kahit na. naman po, lagi naman po niya sinasabi kahit yung magkasama pa kami na gusto ko daw maghanap ng ano eh, mayaman. Kahit hindi naman, napakasinungaling kasi. Eh ano lang hinahanap mo, ma'am? Sa isang lalaki? Wala po. Sa ngayon po, wala talaga. Promise. Oh, sa ngayon. Pero darating araw na magkakaroon. Hindi naman po natin yung masasabi kasi siyempre po, pag Diyos na po yung nagsabi. Eh, paano pag sinabi ng Diyos, eh, kayo na ni Dalo, ni Ariel, magkakarelasyon? Hindi naman po ako makakapag, uh, makakatanggi sa Diyos, eh. Pag sinabi ni si Ariel, sino. hindi ka natatanggi? Kahit sino po. Kahit na sino? Opo, kahit pa nga po siya. Kung talagang yung Diyos yung nagsasabi. Okay. Alam mo, ma'am, ang sinasabi ng Diyos ngayon, sa aking pakiwari, makipagbalik ka kay Dennis at alang sa inyong mga anak dahil kasal kayong dalawa. I think yun ang sinasabi ng Diyos ngayon. Kung siya ay makakapagsalita lang sa harap natin ngayon. Sa maniwala ka sa hindi. Hindi ko na po talaga kaya. Kasi ang Diyos ma'am pro-family. ba? Diba? Tama ba? Opo. O. Oh. Now, ulitin ko sa'yo, tototo, kung yung Diyos nandito lang sa harap natin, ang sasabihin ng Diyos, bumalik ka na rito kay Dennis, iha, alang-alang sa mga anak nyo para mabuo na pamilya nyo at bibindisyonan ko ang pagsasama nyo. At Dali nandyan ba, si Rafi para ganun. tulungan kayo kung kinakailangan pinansyal. O, oh, anong palagay mo? Okay ba? Sana nga po, ganun yung kadali. Hindi, kung ganun na talaga. Okay sa'yo? Tapos ngayon, ma'am, magsisimba tayo. Pag nag-uusap na tayo, tayo tatlo, si Dennis, ikaw, at saka ako. Okay ba sa'yo? Magsisimba tayo? Okay po. Okay, good. Sige, ma'am. Mga cool ka lang dyan. Uh, pag-usapin kayo ni sir, magsisimba tayo. Tingnan natin kung ano sasabihin ng Diyos, ha? Magpapakita ng sinyalis yung Diyos patapos tayo makapagsimba. Okay, ma'am? Okay po. Kayo po ay magtataho. Opo. Yung misis niyo po, paano po ba ninyo nakilala? Magkababaryo lang po kami. Nakita ko po siya nung nag-aaral po siya ng high school yun. Tapos nag-tiks-tiks po kami. Hanggat yun, niligawang ko po siya. Tap- Ilan po ang anak niya, sir? Isa lang po. Apat na taon po. Ilan taon po siya nung niligawan niya, sir? Sixteen. Nagpakasal po kayo, 18 siya? Hindi po, itong ano lang, 2018. Pero kayo sir, wala naman kayong history ng panluloko. Wala po. Ano, mga bisyo po ba kayo tayo? Yung minsan po, napunta ko sa sabungan. Pero hindi naman po, alam niya naman po yun. Sobrang mahal mo yung misis mo sa... Sobra po, mas pahigit pa po sa buhay ko yun. Kaya nga po, hindi ko po hinayaan na magkahiwahiwalay kami. Baka sir, malaki yung pagkukulang mo din sir bilang isang mister. Ano ba yung tingin mo yung dahilan? Kasi kadalasan, hindi naman po manlalamig ang isang tao pag hindi naman nagiinit yan sa iba eh. Ano po ba tingin mo yung rason bakit siya nalamig sa'yo? Ayun lang po naman lagi dinadayang sa akin, yung dalawang anak ko tapos si nanay, yun lang po lagi sinasabi sa akin. Pag di ko daw pinalayas po yung dalawang anak ko, siya daw lalayas. Yung dalawang anak po ninyo yun, anak niyo po yun sa unasawa. Ngayon po yung mga anak po ninyo na yun, kumbaga bakit po ba nagkakaroon po sila ng hindi magagandang pagkakaunawaan? Eh sabi niya po sa akin, luma, sumasagot daw yung mga anak ko. Eh sabi ko eh paano rin hindi ka sasagutin. Eh yun nga kung mag ano, poro pa sigaw pa ano. Sumusunod naman po sa mga utos niya. Kaso nga lang yun minsan sinasaktan niya. Kaya yun pinagtatanggol ng lola niya. 
Ngayon, sir, ano po bang magiging plano nyo? Eh, kung papayag po siya na magbuo ulit ang pamilya namin, yun po ang plano ko. Kung hindi naman po, eh, di, tungkol na lang po doon sa bata. Bigyan niya po ako ng karapatan para eh, pwede ko dalaw-dalaw yun, pwede ko makita yung bata kahit anong oras, hindi yung itatago sa akin. Ganito, sir, kasi sinabi nga po ni Sir Rafi, inalam natin yung address kung saan siya nagtatrabaho. So, dyan din po sa isang uh, supermarket sa Pasig, pupuntahan po natin yan, sasamahan po namin kayo, at isasettle po natin yan sa barangay. Sir Idol po, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin, sa tulong niyo po. Makikita ko na po yung asawa ko, lalong-lalong na po yung anak ko. Maraming salamat po, Sir Idol.